সো প্রিয় শিক্ষার্থী অংশগ্রহণকারী সম্মানিত এক্সিকিউটিভ গণ আপনাদেরকে স্বাগত জানাই আমাদের আজকের সেশন আমরা আমাদের ওরিয়েন্টেশন গত ক্লাসে শেষ করেছি আমরা আমাদের যে ইন্ট্রোডাক্টরি ডিসকাশন আইস ব্রেকিং সেটা ইতিমধ্যে শেষ করেছি আর পাশাপাশি আমরা ম্যানেজমেন্টকে ডিফাইন করেছি অবভিয়াসলি ঠিক ওই জায়গা হতে আজকে শুরু করব আর আলোচনায় আছি আমি ডক্টর তানভীর মোহাম্মদ হায়দার আরিফ আমাদের সবার পরিচিতি ইতিমধ্যে হয়েছে নতুন করার পরিচয় হওয়ার দরকার নেই আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম ম্যানেজমেন্টকে ডিফাইন করে অবভিয়াসলি মাকে আমরা সবার উপরে স্থান দিয়েছিলাম আমরা বলেছিলাম মা হচ্ছে সারা ম্যানেজার বিশেষ করে সেই মা যে মা সন্তানদের চমৎকার করে টাইম ফিক্স করে দেয় আর মা বলে দেয় যে সন্তান কত সময়ের মধ্যে বাড়ি ফিরবে বিলম্ব করা চলবে না এবং শুধু বলে দেয় ব্যাপারটা এমন না মা বলে দেওয়ার পর যদি দেখে সন্তান ইতিমধ্যে তারপরও দেরি করে এসেছে মা কি অ্যালাউ করেছে মা কি চমৎকার করে প্রথমে বলেছে যে ঠিক আছে আরো কয়েকদিন পরে যখন সন্তান আরো বেশি দেরি করেছে আহ তখন মা কিছু জিজ্ঞেস করেনি দরজা খুলে দিয়েছে সন্তান হেঁটে চলে গেছে আর যথা উপযুক্ত উত্তম মধ্যমের ব্যবস্থা মা করেছেন সন্তান চলে যাওয়ার সময় ব্যাতের যথেষ্ট পরিমাণ ব্যবস্থা করেছে বিছানা ঝাড়ু পিঠের উপর দিয়ে চালিয়ে দিয়েছে আমরা বলছি ম্যানেজমেন্টের সাথে ঠিক এই ঘটনার একটা চমৎকার মিল আছে কিরকম মিল আছে সেটা আমরা বলছি মা একটা পরিবেশ ডিজাইন করেছেন পরিবেশ ডিজাইন করেছেন মা কি করেছেন ডিজাইনিং অ্যান্ড এনভায়রমেন্ট পরিবারের এমন একটা পরিবেশ ডিজাইন করেছে যে পরিবেশে সন্তানরা মানুষ হয় মা কিন্তু আমাদের তথাকথিত অর্গানাইজেশনের ম্যানেজমেন্টের মতো একটা ডিজাইনিং করে খান্ত হননি মা তারপর কি করেছে সেটা মেনটেন করার চেষ্টা করেছে কিভাবে মেনটেন করার চেষ্টা করেছে প্রথম দিন কি চমৎকার করে বুঝে নিয়েছে দ্বিতীয় দিন একটু বকা জকা করেছে তৃতীয় দিন মা কিন্তু নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সারা পৃথিবীতে ম্যানেজমেন্ট ঠিক একই রকম ম্যানেজমেন্ট আসলে একটা প্রক্রিয়া কেমন প্রক্রিয়া যেখানে একটা এনভায়রমেন্ট ডিজাইন করা হয় শুধু ডিজাইন করা এনভায়রমেন্ট হলে হয় না সে এনভায়রমেন্ট ডিজাইন করলে হয় না সে এনভায়রমেন্ট ডিজাইন করার পর মেনটেন করতে হয় কেন মেনটেন করতে হয় কারণ আমরা একা একা কাজ করি না আমরা দলবদ্ধ ভাবে কাজ করি দলবদ্ধ ভাবে যেন আমরা সঠিক ভাবে কাজ করতে পারি এমন ভাবে কাজ করতে পারি যেন প্রতিষ্ঠানের সিলেক্টেড গোলস অ্যান্ড অবজেক্টিভ অর্জন করা যায় আবার যেন তেন ভাবে করলে হবে না সেটি ইফিসিয়েন্টলি এবং ইফেক্টিভলি যেন করা যায় এবং মা এই প্রচেষ্টা চালিয়েছেন আপনারা যারা এক্সিকিউটিভ আছেন ম্যানেজার আছেন আপনারা টপ লেভেলে মিড লেভেলে কাজ করছেন সো ওয়েন ইউ আর এ ম্যানেজার জাস্ট থিং হোয়াট ইউ ডু আপনারা কি কাজে করেন আপনারা এমন একটা প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন যে প্রক্রিয়ায় পৃথিবীর সেরা একটা পরিবেশ আপনারা ডিজাইন করেন ডিজাইন করার পর বসে থাকেন না আপনারা মেনটেন করার চেষ্টা করেন যেন সেই পরিবেশটা অটুট থাকে কেন চেষ্টা করেন সবাই কি একা একা পারফর্ম করবে না একটা দলে পারফর্ম করবে টিমে পারফর্ম করবে কেন পারফর্ম করবে যাতে গোলস এবং অবজেক্টিভ অর্জিত হয় যেন তেন ভাবে অর্জিত হবে না ইফিসিয়েন্টলি অ্যান্ড ইফেক্টিভলি দ্যাটস this is the world's most beautiful definition of management management is the process of designing and maintaining an environment in which individuals are working together in groups to achieve selected goals and objectives efficiently and effectively and who manages they are known as managers jara to manage kare tader ki to amra manager boli ফলে আমরা শুধু ম্যানেজ করে বললে বিষয়টা ক্লিয়ার হয় না এই জন্য আমরা বলি ম্যানেজার কারা দোজ আর রেসপন্সিবল দোজ আর রেসপন্সিবল ফর সুপারভাইজিং দা ইউজ অফ অ্যান অর্গানাইজেশন রিসোর্সেস টু মিট ইটস গোলস তাহলে দেখুন ম্যানেজার শুধু ম্যানেজ করে হু ম্যানেজেস দে আর ম্যানেজার্স 
এইভাবে বললে জিনিসটা পরিষ্কার হয় না একজন ম্যানেজার আসলে অন্য কাজ করে কি কাজ করে আমাদের অর্গানাইজেশনে অনেক ধরনের সম্পদ আছে রিসোর্সেস আছে এই রিসোর্সেস গুলোর কার্যকর ব্যবস্থাপনা করে থাকে একজন ম্যানেজার ফলে এই রিসোর্স গুলো কিন্তু অনেক রকমের রিসোর্স আমাদের রয়েছে ফিনান্সিয়াল রিসোর্স আমাদের রয়েছে হিউম্যান রিসোর্স আমাদের রয়েছে ফিজিক্যাল রিসোর্স আমাদের রয়েছে ইনটেঞ্জিবল রিসোর্স তো দেখুন কত ধরনের রিসোর্স আছে এই আর্থিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা করে থাকে ম্যানেজার গান মানব সম্পদের ব্যবস্থাপনা করে থাকে ম্যানেজার গান আমাদের ফিজিক্যাল রিসোর্স ল্যান্ড বিল্ডিং মেশিনারিস কাঁচা মাল আর কত রকমের ফিজিক্যাল রিসোর্সেস আছে এগুলোর ব্যবস্থাপনা করে থাকে ম্যানেজার গান এছাড়াও দেখা যায় না ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না খাওয়া যায় না কিন্তু চমৎকার রিসোর্স ইনটেঞ্জিবল রিসোর্স গুডউইল ব্র্যান্ড প্যাটেন্ট এগুলোরও ব্যবস্থাপনা কারা করে থাকেন ম্যানেজারেরা করে থাকেন এই জন্য শুধু ম্যানেজ কারে ম্যানেজারেরা এইভাবে বলার চাইতে যদি এইভাবে বলা হয় দ্য পিপুল রেসপন্সিবল ফর সুপারভাইজিং দ্য ইউজ অফ এন অর্গানাইজেশন রিসোর্সেস টু মিট ইটস গোলস আর নোন এস ম্যানেজার্স and i have already classified all the resources ami resource ke ke koy bhage bhag korechi ekhane je bhabe ache she bhabe noy apnar ami alochonay kibhabe korechi khyal korun financial resources physical resources human resources and then intangible resources e bhabe ki apnader dekhte hobe amra ekta protishthaner joto prokarer resource ache সবগুলোকে চার ভাগে ভাগ করতে পারি আর আমরা এবার একটু অন্যভাবে দেখি আমরা যখন বলি ম্যানেজার ম্যানেজার পিপুল আসলে পিপুল ম্যানেজমেন্ট মিনস ওয়ার্ড ম্যানেজার এই সকল পিপুলদের স্কেলস নলেজ ইনফরমেশন এগুলো ম্যানেজ করে থাকে আবার এর বাইরেও আমরা যখন ফিজিক্যাল রিসোর্সেস বলি তখন একজন ম্যানেজার এই র ম্যাটেরিয়ালস মেশিনারি আরো যা যা আছে ল্যান্ড বিল্ডিং এইসব ম্যানেজ করে থাকে আর ফিনান্সিয়াল রিসোর্সেস বলতে আমরা বুঝি ফিনান্সিয়াল ক্যাপিটাল ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল ফর ইনভেন্টারি ক্রেডিট ক্যাপিটাল ফর ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট এই ধরনের যাবতীয় যে ফিনান্সিয়াল ম্যাটার্স গুলো আছে এগুলো ডিল করে থাকে এভাবে আমরা একজন ম্যানেজারকে চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করতে পারি ডিলে ডালা ভাবে কোনো রকম আলসেমি করে উপস্থাপন করলে একজন ম্যানেজার সত্যিকার অর্থে সম্মানিত হন না আবার ওনার ডিউটিস এবং রেসপন্সিবিলিটিস গুলো সমাজে যথাযথভাবে ফোকাসড হয় না প্রতিষ্ঠিত হয় না আমাদের এই জায়গায় আলসেমি করা চলবে না সময় নিয়ে চমৎকার করে উপস্থাপন করবেন কারণ আপনারা সবাই ম্যানেজার কেউ কেউ ইয়ং অফিসার আছেন ইয়ং অফিসার মিনস ইউ আর গোয়িং টু বি আ ম্যানেজার আপনি তো ফিউচার ম্যানেজার হবেন তারপর আরো উপরে যাবেন একসময় সিইও হবেন একসময় লিডার হবেন অর্গানাইজেশনে সো অবভিয়াসলি কোন আলসেমি করবেন না এট টাইম অফ এক্সপ্লেনিং ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজার রিসোর্সেস এবার আমরা একটু ট্যাক্সুয়াল কথাবার্তা বলি ট্যাক্সুয়াল কথাবার্তাটা কেমন কারণ হচ্ছে অনেক অতর অনেকভাবে ম্যানেজমেন্টকে ডিফাইন করেছে ম্যানেজমেন্টের উপর পড়াশোনা করবেন অনেক সময় জিজ্ঞেস করতে পারে না ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে কি বলেছেন কারণ ওনারা তো মহান ব্যক্তি ওনারা ম্যানেজমেন্ট স্কলার ওনারা সারা জীবন ম্যানেজমেন্টের উপর গবেষণা করে তাদের যে রেজাল্ট সেগুলো আমাদের সামনে উপহার দিয়েছেন অ্যাটলিস্ট কি বলেছে সেটা তো আমাদের একবার জানা দরকার টেলর ম্যানেজমেন্ট কে বলেছেন ইজ এন আর্ট আর্ট অফ ওয়ার্ড আর্ট অফ নোয়িং হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু ডু and then seeing that is done in the best and cheapest way ki nicely bolache khyal kore dekho koto chomotkar bhabe bolache je eta to ekta shilpo ashole management ekta shilpo amader je manager ki chomotkar kore tar sahokormi piter upor duta chot dey thappor dey sahokormi ekbaro rag kore na bole sir apni majhe moddhei pite bhabe hat diben eta amader motivation bare ar jini ei art ta jane na তিনি তো দেখলো আপনি কি চমৎকার সহকর্মীর পিঠের উপর হাত দিয়ে দুটো চট দিয়ে মোটিভেট করেন তিনি ওনার অফিসে গিয়ে সহকর্মীদের এবার নতুন করে শুরু করলো পিঠের উপর ডিসুম ডিসুম দুটো দুটো দিয়ে দিয়ে সবাইকে মোটিভেট করার চেষ্টা করে একদিন দেখা গেল ঘুরে সহকর্মী একটা ওনাকেও দুটা রিটার্ন দিয়ে দিয়েছে 
কেন এমন হয় কেন কেউ পিঠের উপর দুটো করে চট দিলে মানুষ কাজ করে আবার কেউ চট দিলে কাজ না হয়ে হিতে বিপরীত হয় বিকজ ইজ अगेन আউট অফ নোয়িং হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু ডু আপনি তো জানতে হবে শিল্পটা ম্যানেজমেন্ট একটা শিল্প আর্ট এটা চর্চা করতে হবে সেই কনফিডেন্স গ্রো করাতে হবে এবং সেই কনফিডেন্স হঠাৎ করে গ্রো করে না কিভাবে করে এই যে পুরো সেমিস্টারে যখন আপনারা এই ম্যানেজমেন্ট কোর্সটাকে অন্য রকম ভাবে আলোচনা পর্যালোচনা আনবেন ঠিক এমন ভাবে নয় আমি তো সব জানি আমি তো সব বুঝি নতুন করে কি শিখব কিছু মিড টার্মে পাস করতে পারলে হবে ফাইনালে কিছু লিখতে পারলে হবে এই চিন্তা থেকে ম্যানেজমেন্ট জীবনও শেখা যাবে না বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ইন বাংলাদেশ কিন্তু তারপরও এই বিআইএম গ্রাজুয়েটটা কিন্তু দুই প্রকার জানেন তো না একই অফিসে দেখা যায় দুজনে বিআইএম হতে এসেছে একজন সত্যিকারের ম্যানেজার আরেকজন আসলে কিছুই জানে না কিন্তু দুজনের সার্টিফিকেট প্রত্যেকে বিআইএম হতে কেন এমন হয় একজন ফলাফল ওরিয়েন্টেড পড়াশোনা করেছে আরেকজন আলোচনা পর্যালোচনা অংশগ্রহণ করেছে ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছে আপনি মিড টার্ম বা ফাইনালে পাস করার জন্য ক্লাস কি খুব জরুরি কখনো না কিন্তু ক্লাসের যে বিষয়গুলো আলোচনা হয় এগুলো প্রফেশনালিজমকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয় অনেক ধরনের প্রয়োজনে আলোচনা হয় যেগুলো ভেরি লেটেস্ট যেগুলো এই সময়ের আলোচনার বিষয় কিন্তু আপনি বই পুস্তক পড়বেন পরীক্ষায় পাশও করবেন মার্কসও ভালো পেলেন কিন্তু প্রকৃত অর্থে ম্যানেজার হয়ে ওটা আর হবে না এই জন্য আমি অনুরোধ করব চেষ্টা করবেন ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে বিখ্যাত ম্যানেজমেন্ট স্কলার হেনরি ফেল তিনি কি বলেছেন তিনি বলেছেন ম্যানেজমেন্ট ইস টু ম্যানেজ ইস টু ফোরকাস্ট টু প্ল্যান টু অর্গানাইজ টু কমান্ড টু কোর্ডিনেট অ্যান্ড কন্ট্রোল তিনি ম্যানেজমেন্টকে কতগুলো ফাংশনের ভিত্তিতে উপস্থাপন করেছেন কতগুলো কাজের ভিত্তিতে উপস্থাপন করেছেন আমরা অবশ্য একটু পরেই আমাদের ম্যানেজমেন্ট স্কলার বৃন্দ ম্যানেজমেন্ট গবেষক বৃন্দ যাদের অবদান আমরা জীবনে ভুলতে পারব না তাদের এই ফাংশন গুলোকে এক জায়গায় করে আমরা একটা সিকুয়েন্সিয়ালি এই ফাংশন গুলোকে উপস্থাপন করব জর্জ আর টেরি তিনি কি বলেছেন তিনি বলেছেন ম্যানেজমেন্ট ইস এ ডিস্টিং প্রসেস কনসিস্টিং অফ এগেইন খেয়াল করুন কিছু কাজের ভিত্তিতে উপস্থাপন করেছে প্ল্যানিং থাকবে অর্গানাইজিং থাকবে অ্যাকচুয়েটিং থাকবে অ্যান্ড কন্ট্রোলিং পারফরমেন্স টু ডিটারমাইন অ্যান্ড অ্যাকমপ্লিশ দ্য অবজেক্টিভস বাই দ্য ইউজ অফ পিপুল অ্যান্ড রিসোর্সেস ঘুরে ফিরে রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্টকে আসতে পৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখবে সেই তো সেরা ম্যানেজার যিনি এই রিসোর্স গুলোর সত্যিকার ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারেন সেই তো ম্যানেজার যিনি কাউকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেন যাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেন তিনি কাজ শেষ করে ফেলার পরও কখনো প্রেশার অনুভব করেন না শুধু বলেন ওয়াও আই ডিড ইট আমি তো বুঝতে পারিনি আমি এটা পারবো স্যার আপনি কি করে বুঝেছিলেন যে আমাকে দিয়ে এটা হবে কিন্তু প্রকৃত অর্থে যারা ম্যানেজার হতে পারেনি ওনারাও কাজ আদায় করে নেন কিন্তু যারা কাজ করেন ওনারা ক্লান্ত হয়ে যায় পরিশ্রান্ত হয়ে যায় দিনের শেষে বিরক্ত হয়ে যায় একজন ম্যানেজার কি সেভাবে কাজ আদায় করে নেয় কখনো না একজন ম্যানেজার তো আর্ট জানে শিল্প জানে তিনি এমন ভাবে শিল্পের প্রয়োগ করেন কাজ করিয়ে নিয়েছে কিন্তু যারা কাজ করেছে তারা একবারের জন্য বিরক্ত হয়নি তারা কনফিডেন্টলি কাজ করেছে কিন্তু এটা খেয়াল রাখতে হবে আমাদের কি খেয়াল রাখতে হবে এই ম্যানেজমেন্ট কিন্তু অনেক অর্থে ব্যবহার হয় একবার খেয়াল করুন আমরা যখন বলেছি ম্যানেজমেন্ট ইস দা প্রসেস অফ ডিজাইনিং অ্যান্ড মেনটেনিং অ্যান্ড এনভায়রমেন্ট ইন উইচ ইন্ডিভিজুয়ালস আর ওয়ার্কিং টুগেদার ইন গ্রুপস টু অ্যাচিভ সিলেক্টেড গোলস অ্যান্ড অবজেক্টিভস ইফিসিয়েন্টলি অ্যান্ড ইফেক্টিভলি দেখুন হোয়াটটা এনভায়রমেন্ট কেন এনভায়রমেন্ট একবার ভাবুন আমরা অনেক অফিস থেকে ঘুরে আসার পর বলি ওই অফিসের এনভায়রমেন্ট ভালো না আসলে এনভায়রমেন্ট ভালো না মানে কি ভালো না একটু বলেন তো ম্যানেজমেন্ট ভালো না হ্যাঁ আমি আপনাদের ঠোঁটের ঠোঁটের নোড়া দেখে বুঝতে পেরেছি আপনি কারেক্ট বলেছেন সো ইটস ম্যানেজমেন্ট ভালো না খেয়াল করেন অফিস থেকে বের হয়ে বলে ওদের পরিবেশ ভালো না পরিবেশ কি আবার পরিবেশ ভালো না মানে ওদের ম্যানেজমেন্ট ভালো না আবার ঘুরে এসে বলে ছোট্ট অফিস মাত্র কয়েকজন স্টাফ এত চমৎকার পরিবেশ পরিবেশ ভালো মানে কি 
ম্যানেজমেন্ট ভালো তাহলে এটা আসলে একটা কালেকটিভ নাউন না ম্যানেজমেন্ট শব্দটা এটা কালেকটিভ নাউন এখানে বোর্ড অফ ডিরেক্টরস আছে এক্সিকিউটিভ কমিটি আছে ম্যানেজারসরা সবাই মিলে একটা ম্যানেজমেন্ট অফিসারসরা সবাই মিলে ম্যানেজমেন্ট আমাদের সিকিউরিটি গার্ড হতে শুরু করে পিয়ন হতে শুরু করে চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান পর্যন্ত এটা এক ধরনের কালেকটিভ নাউনস তবে নরমালি আমরা বোর্ড অফ ডিরেক্টরস এক্সিকিউটিভ কমিটি এন্ড ম্যানেজারসদের যে কমিটি এগুলোকে একসাথে বলি এগুলো একসাথে হয়ে যায় ম্যানেজমেন্ট কিন্তু আবার অন্যভাবে এটা কিন্তু ফিল্ড অফ স্টাডি আজকের জন্য এটা কি এটা কি আজকের জন্য এটা কি কালেকটিভ নাউন না ফিল্ড অফ স্টাডি আজকে তো ফিল্ড অফ স্টাডি আপনারা ব্রাঞ্চ অফ নলেজ নিয়ে কাজ করছেন এই ব্রাঞ্চ অফ নলেজ হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট এখানে কি কি রয়েছে প্রিন্সিপালস টেকনিক্স ফাংশনস প্রবলেম ম্যানেজমেন্ট আরো অনেক কিছু রয়েছে তাহলে একই ম্যানেজমেন্ট কালেকটিভ নাউন একই ম্যানেজমেন্ট ফিল্ড অফ স্টাডি আবার একই ম্যানেজমেন্ট ফাংশন এই শব্দটা অনেকে বলে যে ম্যানেজারিয়াল কাজগুলো সেরে আসুন এটা একটা ফাংশনস কেমন ফাংশনস যেখানে রয়েছে প্ল্যানিং অর্গানাইজিং ডিরেকশন কোর্ডিনেশন কন্ট্রোল আরো ইলাভোরেট করলে পাওয়া যায় স্টাফিং লিডিং মোটিভেটিং আরো 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 করলে কমিউনিকেশন কতগুলো ফাংশনস পাওয়া যায় সো ম্যানেজমেন্ট কখনো এটা ফাংশনস কি ইন্ডিকেট করে কখনো এটা ফিল্ড অফ স্টাডি কখনো কালেকটিভ নাউন এগুলো সবই কিন্তু আমাদের সাথে রিলেটেড অত্যন্ত সুন্দর এবং চমৎকার বিষয় হল ম্যানেজমেন্টকে আপনি খন্ডিত হিসাবে দেখতে পারবেন না কোন অবস্থাতে না আপনার অফিসের ওই দিন বলেছিলাম সেলস স্টাফদেরকে একেবারে সাজুগুজু করে রাখা হয়েছে বিউটিফুল শার্ট ট্রাউজার্স টাই অফিস অদ্ভুত সুন্দর কারণ ক্লায়েন্টরা আছে কিন্তু প্রোডাকশন একেবারে নোংরা আমরা কি বলবো এখানে ম্যানেজমেন্ট আছে কখনো হয় না কোন বাসার ড্রয়িং রুম ফাইভ স্টার হোটেলের মতো কিচেন একেবারে নোংরা আমরা কি বলতে পারি ম্যানেজমেন্ট আছে কখনো বলতে পারি না কারণ ম্যানেজমেন্টের একটা প্রকৃতি হলো ইউনিভার্সালিটি এটা সর্বত্র থাকতে হবে এটা এক রুমে আছে আরেক রুমে নাই হবে না এটা এক ডিপার্টমেন্টে আছে আরেক ডিপার্টমেন্টে নাই হবে না আমাদের অনেক ওনাররা আমাদের অনেক মালিকরা তারা প্রকৃত অর্থে পড়াশোনা করে নাই বলে তারা অনেকটা সৌদাগর তারা অনেকটা সৌদাগর প্রকৃতির চিন্তা চেতনায় থাকে বলে তারা মনে করে যেখানে হতে সরাসরি অর্থ আসে ওখানে ম্যানেজমেন্ট দরকার আর যেগুলো সরাসরি অর্থ অর্জনের সাথে জড়িত না ওখানে আমাদের ম্যানেজমেন্ট দরকার নেই এইটা একবার একটা বাজে কনসেপ্ট কিন্তু আপনারা তো প্রফেশনাল আপনারা তো জানতে এসেছেন স্বেচ্ছায় আপনাদের টার্গেট তো অনেক উপরে আপনারা কনফার্ম সিও হওয়ার জন্যই এরকম একটা প্রোগ্রামে ভর্তি হয়েছেন আপনাদের অবশ্যই একটা ফাইভ ইয়ার্স টেন ইয়ার্স টার্গেট আছে আফটার টেন ইয়ার্স আপনারা আপনাকে কোথায় দেখতে চান নিশ্চিত ভাবে আপনাদের একটা পরিকল্পনা আছে না হলে পয়সা খরচ করে আপনাদের এরকম একটা প্রোগ্রামে কেন এসেছেন তাহলে আপনাদের তো এটা মনে রাখতে হবে ইউনিভার্সালিটি কেমন ইট হ্যাজ ইউনিভার্সাল অ্যাপ্লিকেশন ইন অল কাইন্ড নেচার অ্যান্ড সাইজ অফ বিজনেস অ্যাক্টিভিটিস আপনি এক জায়গায় ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস করবেন আর এক জায়গায় করবেন না হতে পারবে না কোনো দিনে না এটা একেবারে হবে না আপনারা যেখানে ক্ষমতা পাবেন একটু যদি ক্ষমতা পান তাহলে আপনার পাশের সহকর্মী দেখবেন ওনার ওখানে কোনো ফ্যাসিলিটিস অভাব হয়েছে কিনা আপনি এসি রুমে বসে থাকবেন আর উনি গরমের মধ্যে কাজ করবেন এটা ম্যানেজমেন্ট হতে পারে না আরে সম্ভব কখনো না আরেকটা নেচার হলো ডাইনামিজম তানভীর স্যার বলেছে এই জন্য আপনি ওই জায়গায় স্ট্রিক থেকে যাবেন ম্যানেজমেন্ট সেরকম নয় সারা পৃথিবীতে পলিটিক্যাল সিস্টেম চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সিচুয়েশন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আপনি যেহেতু ম্যানেজার আপনার মাঝে সেই যোগ্যতা থাকতে হবে তানভীর স্যার কি বলেছে ভুলে যান এই পলিটিক্যাল চেঞ্জ এর সাথে কি করে অ্যাডজাস্ট করে কোপ করে আপনি আপনার প্রতিষ্ঠান চালাবেন সেটা চিন্তা করতে হবে ইকোনমি কি আগের জায়গায় আছে না চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তাহলে নতুন ইনফ্লেশন নতুন ডিফ্লেশন নতুন ইন্টারেস্ট রেট নতুন মনিটারি পলিসি নতুন ফিজিক্যাল পলিসি সারা ওয়ার্ল্ডে গ্লোবালাইজেশন চলছে নতুন ইকোনমিতে কিভাবে আপনি রিয়েক্ট করবেন অ্যাজ এ ম্যানেজার আপনার মাথায় রাখতে হবে আমরা রোবট না আমরা স্থেতিক না আমরা পুরনো ধাঁচের মানুষ না যে একবার দাদা দাদির কাছ থেকে যা শিখেছি সেটা ছাড়তে পারবো না ছাড়তে হবে পরিবর্তনে বিশ্বাসী আমরা সোশিয়াল সিস্টেম চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে খেয়াল করে দেখুন নৌকিয়ার মতো কোম্পানি 
যাদের টেকনোলজি ভালো ছিল ওয়ার্ল্ড লিডার ছিল তারা আজকে পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে কারণ তারা আমাদের রুচি অভ্যাস পছন্দ যে পরিবর্তন হয়ে গেছে বুঝতে পারেনি মানুষজন যে চেঞ্জ হয়ে গেছে তারা বুঝতে পারেনি সোশিয়াল ফ্যাক্টর আমাদের ফ্যাশন চেঞ্জ হয়ে গেছে তারা বুঝতে পারেনি এটা আপনাদের বুঝতে পারতে হবে টেকনোলজি ইজ চেঞ্জিং আপনাদের বুঝতে পারতে হবে কোপ করতে হবে ল লিগাল সিস্টেম চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারতে হবে পরিবেশ ধ্বংসকারী কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না তাহলে এরকম পলিটিক্যাল ইকোনমিক্যাল সোশিয়াল টেকনোলজিক্যাল লিগাল এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস আর চেঞ্জিং এন্ড ইউ আর রিয়েল ম্যানেজার সো আপনি এই পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত হতে পারেন বলেই তো আপনি ম্যানেজার এটাকে বলে ডাইনামিজম তাহলে ম্যানেজমেন্ট কেমন ম্যানেজমেন্ট ডাইনামিক ম্যানেজমেন্ট এক জায়গায় পড়ে থাকে না একশো বছর আগের ম্যানেজমেন্ট পড়ে নাই ইট হ্যাজ চেঞ্জ এবং অর্গানাইজেশন টু অর্গানাইজেশন ভেরি করে দিন দিন আধুনিক হচ্ছে আপনারা তো সেরকমই সাথে এটা কিন্তু রিলেটিভ আপনি হার্ভার্ডের একটা ম্যানেজমেন্ট স্টাইল খুব পছন্দ হয়েছে বাংলাদেশের একটা কোম্পানিতে প্রয়োগ করে দিতে পারবেন সম্ভব কখনো না এটা তো রিলেটিভিটি থাকতে হবে ইট এমব্রেসেস ওল বিজনেস ফাংশন এট লেভেলস আপনার দেখতে হবে এটা আপনার কে ঘিরে আছে কিনা আপনার কাজের সাথে মিল আছে কিনা এমন কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাবে না যেটা রিলেটিভ না সম্পর্কিত না এন্ড অবভিয়াসলি ইটস রিলেটেড টু দা রেগুলারিটি অফ হিউম্যান নেচার রেগুলারিটি অফ হিউম্যান নেচার আমাদের অনেক সময় একদিন মোড ভালো আছে সব কিছু ম্যানেজমেন্ট অনুযায়ী চলছে আর একদিন মোড খারাপ নতুন ম্যানেজমেন্ট চালু হয়ে গেছে সকালে এক রকম কথাবার্তা বিকাল আর এক রকম ম্যানেজমেন্ট কি এইভাবে চলতে পারে রেগুলারিটি অফ হিউম্যান নেচার ইট হ্যাভস টু শেপ দা হিউম্যান বিহেভিয়ার্স ইন দা ওয়ার্ক এন্ড মুভমেন্ট এখানে রেগুলারিটি থাকতে হবে আজকে মুড ভালো আছে নয়টা পাঁচটা অফিস আর একদিন মুড খারাপ আটটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত অফিস এখানে হিউম্যান রেগুলারিটি আছে নাকি কোন সিস্টেম তৈরি হয়েছে কখনো তারা হয়নি সো আমরা যে ম্যানেজমেন্টের কথা বলছি একবিংশ শতাব্দীতে আমরা যে ম্যানেজমেন্টের কথা বলছি সেই ম্যানেজমেন্টের মধ্যে বিশ্বায়নের প্রভাব আছে এটা সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা একটা পদ্ধতি আপনার আপনার ডিপার্টমেন্ট সবগুলোতে এটা থাকতে হবে আপনার সর্বত্র এটা থাকতে হবে কোথাও আছে কোথাও না এভাবে হবে না এটা ডাইনামিক এটা পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারে এটা রিলেটিভিটি রয়েছে এটার মধ্যে ইট এমব্রেসেস ওল বিজনেস ফাংশন এট ডিফারেন্ট লেভেল আমার বিভিন্ন লেভেলের সাথে এটা রিলেটেড এবং রেগুলারিটি অফ হিউম্যান নেচার ইজ মাস্ট এটা এক এক দিন এক এক রকম হতে পারবে না এখানে নিয়ম কানুনের ভিত্তিতে এটা হতে হবে ঠিক যেভাবে আমাদের দশটা ছয়টা অফিস নয়টা পাঁচটা অফিস কদাচিত এক ঘন্টা দু ঘন্টা দেরি হতে পারে কিন্তু যদি কোনো বিগিনিং না থাকে কোনো ক্লোজিং না থাকে আমরা নিশ্চিত বলে দিতে পারি এখানে কোনো ম্যানেজমেন্ট নাই